হ্যালো এভরিওয়ান আমি এএস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে সো আজকে আমি দেখাবো কিভাবে ব্রাশ তৈরি করবেন এবং কিভাবে ব্রাশ থেকে এই ধরনের এফেক্টস তৈরি করবেন এবং পরবর্তীতে এই ফাইলটি কিভাবে আপনি ইউজ করতে পারেন যদি মনে করেন যে না আমি এখানে এই ছবি না অন্য আরেকটি ছবি ইউজ করব সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন সো আজকে তিন থেকে চারটি জিনিস শিখবো আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না প্রথমেই আমি চলে যাচ্ছি যে ডাউনলোডের ব্যাপারগুলো যে আপনার এটার জন্য কিছু ব্রাশের জিনিসপত্র বা পিএনজি ফাইল ডাউনলোড করতে হবে এখানে আমার কিছু অপশন আছে দেখুন ক্লিন পিএনজি নামে একটি ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইট থেকে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন আমি ডাউনলোড লিঙ্কগুলো আমার ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দেব এখান থেকে আমি যেটি ডাউনলোড করব সেটি হচ্ছে ওয়াটার কালার ওয়াটার কালার লিখে সার্চ করলেই আপনার এই অপশনটি চলে আসবে সো এখানে আমি একটি ওয়াটার কালার নিয়েছি এবং এখানে আরেকটি ওয়াটার কালারের অপশন নিয়েছি সো এই জিনিসগুলোকে আমি আসলে ব্রাশে কিভাবে রূপান্তর করব সেই জিনিসটি দেখব তারপরে হচ্ছে আমরা কাজগুলো করব একে একে সো আমি প্রথমে ফাইলে গেলাম ফাইলে গিয়ে নিউ নিচ্ছি নিউ নেওয়ার পর আমি প্রথমে যে কাজটি করব ব্রাশ তৈরির কাজটি শেষ করে ফেলব তো থাউজেন্ড বাই থাউজেন্ড পিক্সেলের একটি আর্টবোর্ড নিয়ে নিলাম এবং এই আর্টবোর্ডটি হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট থাকবে তাই এটিকে আনলোক করতে হবে ডাবল প্রেস করে এবং এটিকে জাস্ট অফ করে দিতে হবে এই চোখটি তাহলে এটা ট্রান্সপারেন্ট তার মানে এই যখন আপনার এই বক্সগুলো আসবে বক্সওয়ালা ঘরটি আসবে তখন এটি হচ্ছে আপনার ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের চিহ্ন তারপর ফাইলে যাব ফাইলে গিয়ে প্লেস এম্বেডেড প্লেস এম্বেডেডে গিয়ে এখানে ব্রাশ আছে ব্রাশের এই যে পিএনজিগুলো আমি ডাউনলোড করেছিলাম সেটি আমি এখানে প্লেস করে দেব তারপরে এটি এখানে চলে আসবে এখন যে কাজটি করবো রাইট প্রেস করে রিস্টালাইজ দ্য লেয়ার এবং কন্ট্রোল টি প্রেস করে এটিকে একটু ছোট করে নেব আমরা তারপর টিক চিহ্ন দিয়ে দেব তারপরে যে কাজটি করব আমরা সে হচ্ছে এডিটে অপশনে যাব সেখান থেকে ডিফাইন ব্রাশ প্রিসেট এবং এখানে যদি আমি ব্রাশের নাম দেই কালার ওয়াটার ডাব্লিউ সি এল জিরো ওয়ান ডাব্লিউ সি এল মানে হচ্ছে ওয়াটার কালার ওয়ান আমি যদি এখানে ওকে করে দিই তাহলে এটি একটি ব্রাশ তৈরি হয়ে যাবে তারপর এটি কেটে দিলাম এই ব্রাশটি আমার তৈরি হয়ে গিয়েছে আবার ফাইলে যাচ্ছি আবার নিউ যাচ্ছি তারপরে যে কাজটি করব আবার থাউজেন্ড বাই থাউজেন্ড পিক্সেলের একটি আর্টবোর্ড নিয়ে নেব ডাবল প্রেস করে এটিকে আনলক করে নিচ্ছি এখানে এটি ট্রান্সপারেন্ট করে নিলাম ফাইলে যাচ্ছি প্লেস এম্বেডেটে যাব আমার আরেকটি যেই পিএনজিটি ছিল সেটি হচ্ছে প্লেস করে দেব তো অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে পিএনজি জিনিসটা কি পিএনজি হচ্ছে ছবির একটা ফর্ম্যাট যেটি কি না আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটি ট্রান্সপারেন্ট থাকবে ব্যাকগ্রাউন্ডটি ট্রান্সপারেন্ট থাকা মানে আপনি এই পিএনজিটি বা এই ছবিটি যেই কোনো ছবির উপর যখন বসাবেন তখন সেই ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড ধারণ করবে মনে করুন আমি এই ছবিটিকে এখানে নিয়ে এসে বসালাম দেখুন এখানে কিন্তু আমার সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড বা এই ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর এটি বসে গিয়েছে তো এই হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড বা পিএনজি ফর্মেটে হয়ে থাকে পিএনজি ফর্মেটে হলে আপনি ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড পেতে পারেন পিএনজি ফর্মেটে কি তাহলে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড হয় না অবশ্যই হয় এটি ছবির একটি ফর্মেট মাত্র যেমন জেপি জি জেপে জিআইএফ এগুলো হচ্ছে ছবির এক একটা ফর্মেট আমি যখন ফটোশপের বেসিক কোর্সগুলো নিচ্ছিলাম তখন ছবির ফর্মেট সম্পর্কে বলেছিলাম তো এটিকেও এখন ব্রাশ বানিয়ে নেব রাইট প্রেস করে রুইস্টালাইজ দ্য লেয়ার তারপর এডিট আছি সেখান থেকে ডিফাইন ব্রাশ প্রিসেট এবং এটির নাম নাম দিচ্ছি ডাব্লিউ এল সি জিরো টু ওয়াটার কালার জি জিরো টু তারপর ওকে করে দিলাম তার আগে দেখে নেই যে আমি যে ব্রাশগুলো তৈরি করলাম সেগুলো কিভাবে ইউজ করব এবং কিভাবে ওই টাইপের ছবিটি বানাবো ফাইলে যাচ্ছি নিউয়ে গিয়ে নতুন একটি আমি ক্যানভাস নিচ্ছি বা আর্টবোর্ড নিচ্ছি যেটাই বলেন না কেন পঁচিশশো ষাট চোদ্দোশো চল্লিশ টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটি ফরটিন ফর্টি রেজুলেশন টু হান্ড্রেড এবং থ্রি হান্ড্রেডও রাখতে পারেন তারপর ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করছি আর জিবি কালার মোডে রাখছি কারণ এগুলো বেশিরভাগ আপনার ওয়েবে পাবলিশ হয় বা ওয়েবে ইউজ করা হয় আর আপনি যদি প্রিন্টে যেতে চান সেক্ষেত্রে সিএমওয়াইকে রাখবেন তারপরে যে কাজটি করব এখান থেকে লেয়ার অপশনে যাচ্ছি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার সলিড কালার এখান থেকে একটি কালার চুজ করব যেটি কিনা হচ্ছে আপনার অফ হোয়াইট কালার বলে থাকে অনেকে এই ধরনের কালারটি তারপর ওকে করে দিচ্ছি এখন যে কাজটি করব ফাইলে যাব প্লেস এম্বেডেটে যাব সেখান থেকে আমি এই যে ছবিটি আমি ডাউনলোড করেছিলাম এটা ডাউনলোড লিঙ্ক আপনাদেরকে আমি শেয়ার করে দেব সো চিন্তার কোনো কারণ নেই এই ছবিটিকে আমি ইম্পোর্ট করলাম বা এখানে নিয়ে আসলাম 
রাইট প্রেস করব রাইট প্রেস করে রিস্টালাইজ দ্য লেয়ার তারপরে আবার রাইট প্রেস করার পরে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট সো এই কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট করার ফলে আমার কি হলো এই ছবিটিকে আমি রিপ্লেস করতে পারবো কীভাবে রিপ্লেস করতে পারবো এখানে যদি ডাবল প্রেস করি এবং এখানে যদি আমি আরেকটি ছবি বসাই ডাবল প্রেস করার সাথে সাথে এটি নতুন ট্যাবে ওপেন হয়েছে এবং এখানে যদি আমি নতুন আরেকটি ছবি বসাই এবং সেভ প্রেস করি দেই দেখুন এখানে কিন্তু আগের জায়গায় এই ছবিটি চলে এসেছে সো এই হচ্ছে আপনার স্মার্ট অবজেক্টের সুবিধা তো চলুন তারপরে যে কাজটি করব মাস্ক করে নিচ্ছি এবং কন্ট্রোল আই আর ম্যাক হলে কমান্ড আই আই ফর ইনভার্স মাস্ক এখন যে কাজটি করব ইনভার্স মাস্ক করা হয়ে গেলে আমি যে ব্রাশ তৈরি করেছিলাম সেই ব্রাশগুলো আমি ব্রাশে ক্লিক করার পরে রাইট প্রেস করলে এই যে দেখুন জিরো টু জিরো টু এইট টু টু এবং সেভেন নাইন নাইন সো প্রথমে আমি এই ব্রাশটি ক্লিক করছি এবং এখানে ক্লিক করছি মনে রাখবেন এটি যখন কালো রঙের মাস্ক হয়ে আছে এটিকে অবশ্যই সাদা রাখতে হবে যদি এটি অন্য কালার থাকে তাহলে এখানে প্রেস করে এটিকে ঠিক করে নিতে পারবেন বা এক্স প্রেস করলে আপনার কিবোর্ড থেকে যদি এক্স প্রেস করেন তাহলে এটি রিসেট হয়ে যাবে এবং এটিকে হোয়াইট করে নেবেন তারপরে আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করছি এবং ফ্লো আমি হানড্রেড পারসেন্ট করে দিচ্ছি তারপরে যে কাজটি করব রাইট প্রেস করে এটিকে জাস্ট রোটেট করে করে আমি ব্রাশের ডিরেকশন চেঞ্জ করছি তার মানে আপনি যখন রোটেট করছেন তার মানে ব্রাশটি একই ডিরেকশনে থাকছে না দেখুন বিভিন্ন ডিরেকশনের হচ্ছে সো তারপরে যেভাবে করতে চাচ্ছি এভাবে এখানে কিন্তু আমার অনেকগুলো এফেক্ট চলে আসলো আমি ব্রাশের সাইজ ছোট করব কীভাবে থার্ড ব্র্যাকেট ওপেনিং অথবা ক্লোজিং দিয়ে এখানে প্রেস করলে আমার এখানে আরও কিছু কাজ বা ব্রাশের এফেক্ট পড়া শুরু করবে এখন রাইট প্রেস করে আমি ব্রাশের স্টাইল চেঞ্জ করছি আমি এটিকে এরকমটা নিয়ে আসলাম সেকেন্ড যে ব্রাশটি ছিল সো এটি সাইড দিয়ে একটু দিয়ে দেব তো এইটার ক্ষেত্রে আমি একটু ফ্লো এবং অপোসিটিক ডাউন করে দিয়ে এখানে ইউজ করছি সো হয়ে এসেছে অনেকটা এবং এখানে যদি আমি একটু ইউজ করি এখানে একটু ইউজ করি সো একদমই অল্প করে ইউজ করব যাতে করে খুব বেশি এফেক্ট না পড়ে সেক্ষেত্রে আমি এটিকে জুম করে নিতে পারি আর একটু ছোট করে নিয়ে চোখের এই জায়গায় দিতে পারি আবার এই ব্রাশে চলে যাচ্ছি আর একটু ছোট করে নিয়ে এখানে এবং এখানে ইউজ করতে পারি সো দেখুন আমার এই কাজটি মোটামুটি হয়ে যাচ্ছে কন্ট্রোল টি প্রেস করে এটিকে একটু ছোট করে নিচ্ছি ওকে তারপরে যে কাজটি করব আমি এই লেয়ারের উপরে একটি ফাঁকা লেয়ার নিয়ে নিব এবং রাইট প্রেস করে ব্রাশে বা এখানে যাচ্ছি এখন নতুন আরেকটি ব্রাশ আমি নিব একটু হালকা করে এটির অপোসিট এবং ফ্লো কমিয়ে নিয়ে এখানে জাস্ট একটু করে বসাবো আবার ব্রাশ চেঞ্জ করব এখান থেকে একটু করে বসাবো সো এইভাবে দিলে আমার জিনিসটি আর একটু সুন্দর লাগবে আমি যদি রোটেশন বা ডিরেকশন চেঞ্জ করি এভাবে আমি দিতে পারি সো ডিরেকশন চেঞ্জ করে করে আমি এভাবে বসাতে পারি এইভাবে বসি আমি ব্রাশের কাজটি শেষ করলাম এখন যে কাজটি করব রাইট প্রেস করে আমি হচ্ছে এই সবগুলোকে সিলেক্ট করছি এবং গ্রুপ করে নিচ্ছি এই গ্রুপের নাম দিচ্ছি হচ্ছে ফটো এবং রাইট প্রেস করে এখানে আমি এটি রেড কালার করে দিচ্ছি এটিকে এক্সপ্যান্ড করলাম তারপরে যে কাজটি করব অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে যাচ্ছি লেভেলসে যাচ্ছি এবং লেভেলটিকে মাস্ক করে দিচ্ছি মাস্ক করলাম কেন শুধুমাত্র এই ছবির ওপর এফেক্টটি পড়বে এই জন্য এবং এটিকে একটু ঠিকঠাক করে দিচ্ছি নাইস ওকে তারপরে আবার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে যাচ্ছি গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপে যাচ্ছি এবং এটিকেও মাস্ক করে দেব তারপরে যে কাজটি করব গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপ এটি ফেলব এবং এটিকে স্ক্রিন করে দেব বা আপনি চাইলে ওভারলে করে দিতে পারেন এবং এটির অপোসিটি একটু ডাউন করে দিচ্ছি নাইস তারপরে এটিকে ধরে জাস্ট মাঝামাঝি নিয়ে আসছি এখন যে কাজটি করব এই ছবিকে একটু এডিট করা লাগবে আমার সো সেটার কারণে এখানে ডাবল প্রেস করলে ছবিটি ওপেন হচ্ছে ফিল্টার ক্যামেরার বা ফিল্টার স্মার্ট অবজেক্টের এটাই একটা সুবিধা যে আপনি যখন ডাবল প্রেস করবেন নতুন টেপে ওপেন হবে ক্যামেরা ও ফিল্টারটি হচ্ছে ফটোশপের একটি প্ল্যাগিনস তো এটি যদি আপনার ফটোশপে না থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিও ডিটেইলে ডাউনলোড লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন তো আমি এটিকে একটু ব্রাইটনেস বাড়াচ্ছি কন্ট্রাস্ট বাড়াচ্ছি হাইলাইট একটু কমিয়ে দিচ্ছি শার্পনেস একটু বাড়াচ্ছি বাড়িয়ে দেন আমি এখান থেকে আমি একটু কালার কারেকশন করে দিচ্ছি নর্মাল কালার কারেকশন আপনি যদি আরও করতে চান আরও কাজ করতে চান করতে পারেন তারপর সেভ বা কন্ট্রোল এস প্রেস করলে এটি এখানে সেভ হয়ে যাবে সো যে জিনিসটি আমার আর একটু করতে হবে শ্যাডো বাড়িয়ে নিতে হবে আবার ফিল্টারে যাচ্ছি ক্যামেরারও ফিল্টারে যাচ্ছি এখান থেকে আমি শ্যাডোটি একটু বাড়িয়ে দেব ওকে করে দিচ্ছি 
कंट्रोल एस प्रेस कर सेव कर दीची देखो ये मोटामुटी चले जे काजटी करब हमें हे एटी के कलप्स कर दीची हमें एडजस्टमेंट लेयर थे ग्रेडियंटे चले गलम लास्ट जो ग्रेडियंटी आज बै डिफल्ट से जाखान देख डबल प्रेस करारे रेडियल टू लिनियर लिनियर टू रेडियल कर दीची रेडियल मैंने हे सार्कुलर आ कि तर जो क्षेत्र करब थ्री हंड्रेड पार्सेंट स्केल एंगल हो जिरो डिग्री ए डिथारे प्रेस कर मुव कर जगह मत नहीं आसते पर ओके कर दीची तपर जे क्षेत्र करब मोटामुटी एखे अनेक क्ज अनेकटुकु क्ज हो गए एखी जे भाव लिखे तो टेक्सट टूले जा टूले गए जो एफ टुएल्व प्रेस कर अब्र ऑन करी सजटे जो एक छोटो कर नहीं कैरेक्टर टुल्स कैरेक्टर टुल्स टी जो पे चान उडो थे कैरेक्टर एखे चले आसानी इटे जस्ट फ्रंट सज कम निल कंट्रोल टी धरे क्षति करते कंट्रोल टी प्रेस कर छोट करते ब्राश एफेक्ट सो तर जे क्षति करते एखान अपनर कलर चूज करते कलर धरून हमें ये कलर दीते चाहिए एक लाइट कलर दीते चाहिए रईट प्रेस करारे ब्लैंडिंग अपशनस एवं एखान ड्रप शैडो सो ड्रप शैडो एखान आनी दिए दीते जेटी करते हैं एक एडजस्ट कर दीते हैं ड्रप शैडोटा जाते जिनटी सुंदर देखा अपोजिटी चाहले एक कम दीते ओके कर देव अपनी जो चान और क्ज करते कंट्रोल जे प्रेस कर ग्रेडियंट और एकटू बाड़िए दिल यटार अपोजिटी एक कम दीची ओके तर सबग के सिलेक्ट करारे जो ग्रुप करी ये दी जो अल सो हमारे अभ्र ऑन हो रट प्रेस कर कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट से स्मार्ट अबजेक्ट हो गो तो आगे और एकटू जिन देखिए नहीं क्यों हमें एर आगे छविटी के स्मार्ट अबजेक्ट कर देखो हमें ये छविटर बदले हमें अन् छवि बसाते चाहिए तो डबल प्रेस कर लेने फाइले जाब प्लेस एम बेटे जाब एखे जो झलर छविटी दी एक बड़ो कर दी ओके कर दी और कंट्रोल एस प्रेस कर दी ए देखो मेर छब्बे जगह झलर छवि चले आसनी चाहले अपन छवि एखे बसाते पर सो यही ये कर दिए ये अफ कर दीची तो यही हे बेपार अपनी जी चान और एफेक्ट यूज करते हैं अवश्य एफेक्ट यूज करते हमें ये ये आर स्मार्ट अबजेक्ट कर कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट वी आगे मेर छवि रखी हले ग स्मार्ट टू कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट ए फिल्टारे गए कैमर और फिल्टार हमें एक कलर कारेक्शन करब ये कलर कारेक्शनगुल आगे देखिए अपना के आनी आपनर मत कर कलर कारेक्शन कर इट्स टोटाली आप टू यू ये एक ब्राइटनेस और एकटू बाड़िए देव ब्लैक सैड टू बाड़िए देव एवं आपनी चान एक कलर कारेक्शन करते हैं ये कलर कारेक्शन कर देव एवं जस्ट ओके कर देव देखो आगे जी अवस्था छो एखकर जी अवस्था ब्राश एफेक्टे करते अपनी चाहले ब्लैक एंड ह्विट करते गए ब्लैक एंड ह्विट सो ये आर्टिस्टिक कलर टाइप चले आसें सो यही हे बेपार जे आनी कि ब्राश एफेक्ट ही करबें कि भावे अपनी आपनर जिनटी करबें सो यही आज के टीटोरियल आशा करू शिखते पे जी शिखे थकें अवश्य लाइक कमेंट और शेयर करते भूलें ना अपन के असंख्य धन्यवाद जाना साथे थार्ज एडिया अडेम दस हज़ार सबसक्राइबर पूर्ण हार पर एगारो हज़ार पार होते जाने भिडियो चाचन अवश्य हमें भिडियो कमेंटे जाते भूलें ना और फेसबुके अवश्य हाँ मेसेज करते भूलें ना जोधर हेल्पर जो जो समय और जी रिसोर्स फाइलगुल यूज करें फंड छवि हे पी एन जी फाइल जेकोधर रिसोर्स फाइल भिडियो डिस्क्रिपने डाउनलोड लिंक दिए देव अपन प्रैक्टिस पार्पासे सो से नहीं अपन मत कर बसा प्रैक्ट करबें और शिखते थकबें चैनल सबसक्राइब करते भूलें और बेल आइकन प्रेस करते भूलें ना जैसे कर नतून जो भिडियोगो आसगुलो जैसे मिस ना हो जाए एस एम आर आजकल मत एडी अडेमी विदाय निची आल्ला हाफिज